一般起讲解是名家对局第十六局，足底炮，红方是王天一，黑方是杨池，双方是先指路对兵局。那红方走了一个足底炮啊，试探应手，黑方选择招法是非左向，那么现在也有走这个非右向的啊，非左向的话也是可行的。红方上边马要出车，黑方这时候选择招法是马八进七，这儿红方出来吃炮抢先手，黑方也就看住了。他的目的在于啊，将来炮八进四啊，就是要封车。红方这个棋呢，如果涨起来，那换掉啊，这个棋也可以下。红方选择架冲炮，就是要快速冲大子。那这样的话，你封他也不怕。实战的话，这个棋应该考虑封住。那红方上马之后，黑方上马，红方这里出车，黑方可以出车。将来这个棋它始终可以平炮给你换车啊，或者是再封你车，这样的话就比较灵活了。那么临场的话，这个棋他选择先炮二平三，因为在棋谱之中就没有走这招的。这个棋啊有什么弱点呢？我们来看，替大师王天一啊抓这个弱点抓的非常准。对方这上马之后，红方出车，他这个棋啊如果直接对车的话，那肯定是先啊对完之后人家车将来到河口，所以呢对方不甘心。那么这棋就想先把车封住，再去对。但是这个棋啊，你就差了这么一步棋啊。这儿你先走了一步平炮，而没有出车，就酿成了大火啊！看看红方如何破对方。红方如果吃炮，那对方这个棋呢，当然可以逃，或者说打出来啊，抢先手。但是呢，红方这时候他就拱了个兵，这棋走的妙呀！现在你冲还是不冲？你不冲我就冲过去了，对方非吃不可。吃完之后，红方是要打马吗？非也啊！红方主要是点车抓，这招棋啊，确实是够狠的。你这个炮一走啊，将来这个马就要丢了，所以你还少补招式啊，炮三平走不到。那如果你打出来会怎么样呢？打出来人家就像你的炮，你炮还得闪呀，闪完之后呢，他这边就打掉你了。将来这边呢还要打中兵啊，对方就亏大了，所以没有办法。到这以后想打还不敢打，那黑方就足协金翼啊，什么意思呢？他就是希望啊，将来中间可以打一将。那么作为这样一个棋。他充足逼着你啊！如果你现在打的话，他刚好打过来可以打车，这就是黑方的骗术。所以呢，在这儿以后，那红方索性就用马去吃。到这儿呢，你现在这个棋啊，如果敢打将，人家可以反将。所以将来这个棋你想抽子抽不到。那如果说你这里啊选择补士的话，他这里杀一将之后就把你炮给吃了。那么对这样一个棋啊，对方就不能这么走了啊！你就是不右士也是一样的。不右式的话，他这个棋也是把你吃掉，因为这个时候呢得子。到这儿，如果说你不吃车，而把这个马打掉，看似好像可以骗吃对方一个子啊，其实他这里好像还有一个炮打过来，打车手段。那双方这样转换下去啊，将来这个棋红方再一吃，仍然是多子啊，所以黑方他怎么走都不行。那么到这儿以后，我们发现啊，对方打将有反将手段是不成立的，那没办法，他选择炮三推一。他要走什么棋呢？他要走的就是啊，打一将之后反抽车。如果你打过来，我这边就重炮杀你。但是走完之后就后悔了啊，因为你走完之后呢，他一吃，你看似重炮，结果他忽略了这个马可以填。所以眼看有这么一个杀招啊，对方又不敢这么走了。那么临场的话，对方没办法，走的不足三斤，想威胁对方的马。这儿希望你马一走，我再利用你。那红方这棋直接就上马了啊，简单处理。黑方过足之后，以为可以呢，威胁对方的马，结果红方到这里啊，已经开始抢先发难了，这个马就弃掉不要了。这一将之后，看你怎么走吧。这儿对方有两种选择啊，除了对炮之外啊，比如说你现在补这个士，他现在把这个炮一砍掉呀，你就瞬间失子了，所以马没吃到反而丢子，这样也没下去，也是要输棋的，所以对方不行。那你不左士的话，这个棋。他会走一步居八平七，这样的话你这个子根本吃不到，就算你去冲，他也杀掉你，因为你不敢打呀，你一打这边僵死了。所以说这个棋啊有惊无险啊，红方多子呢大占优势了。所以黑方一看想吃还吃不到，那只好想到把这个先换掉再说吧。那红方当然是换掉，换了之后对方一吃，接下来这里呢走居八退一啊，面临这个棋，那正常你想去吃这个子呀、啊。应该来说也可以啊，但是红方大局观强，他不吃
，他这个马就气给你啊，准备上马隔断，卧槽叫杀，吃着炮，这套路太深啊，所以黑方想把这个局给他换掉，红方就不换啊，他正常闪开上马也可以，红方兵贵神速直接对了，就不给对方任何机会，那么你一吃我一踩，吃着炮卧着巢，对方瞬间崩溃，因为这边三组归边了。所以对方只好选择你吃炮我吃马算了，结果红方马四进六，局面到这里啊，对方就认输了。表面看起来这个炮还能逃，其实呢这个时候的炮打掉你的马，我朝硬杀你。到这里对方失子了啊，没办法，他只好认输。网听火这半期讲解是沿河时针第十八局，红方正为同，黑方是刘安生，双方是西安之路对战事故公炮。那这个棋啊，红方走视角炮，他是用改进。之前呢，就用其游走屏风马的，但是呢，容易被利用。他这里走成一个反攻马阵型啊，这样的话攻守兼备。对方上边马之后呢，红方挺边卒，从边线杀出。所以呢，这个九路车啊，占领对方河口，对方挡不住。对方先补士，那、啊、红方也不急，先出车。这儿的话，你要过河车，他炮八进一看住没有用。那现在对方炮二平三要出车啊，红方就上马封住。黑方进炮去打，强行要出车，那红方就炮四进二守住，对方车到河口去抓，那红方就冲一步啊威胁车，黑方顺势退回，准备控制河口。这儿的话也是想防止红方左车杀出，红方呢先不动声色啊抓炮，这儿的话对方选择招法是马七进六看住，那红方只好冲掉。那对方一吃之后呢，这儿红方从边线杀出，准备牵制黑方。而黑方炮三平七呢，准备来一个先下手为强，打着马，红方只好退。黑方你要一冲，他一吃就牵住你了。所以呢，黑方这时候打了一步车，红方闪开。接下来这期呢，选择是前炮平二，直接交换。换掉以后呢，你还是不能冲，你一冲他牵着你，怎么办呢？黑方又打了一步，这儿红方只好闪开。接下来黑方啊，选择巨七进二，他的目的是吃中兵过来吃双。红方这个时候选择招法是马一进三，就看住不让。对方平炮一打，就想强行突破。关于这样一个棋啊，红方走的是前炮推一，顺手打去。这样一来，对方只好退回。那么红方这个棋呢，选择马三进四。接下来对方选择是炮七平六，继续呢打马。红方就居住进四啊，杀过去，跟他来个交换。对方到这里已经不能再躲，那只能选择换掉。将来这个棋呀、啊，追着炮过着兵啊，红方到这里占优了。接下来黑方还是顽强的走了炮六平八，准备底线突袭。红方当然再做一步，黑方只能逃跑。这时候红方兵九进一，威胁对方的马，黑方只好退回，暂时牵住红方。那红方选择就有进五，双车连接，控制对方河口。对方选择是退炮回去，这儿的话加强防守。红方选择是平兵啊，就对。那黑方也不得不对啊，走投无路。换掉之后呢，这个棋啊，想踩兵踩不到，他有炮，对方只好闪开继续。那么这里啊，红方一抓，根本没有机会啊。对方打中兵到这儿啊，先补一个，终于打出来了。那么此时红方就平兵啊，准备从底线威胁。黑方退军呢，准备左车右移啊。红方暂时先不将啊，退军回来，先抓一步炮，把对方赶走之后呢。这个棋啊，兵也下不去，索性呢打对方中兵，对方闪开不让，那么这棋啊就过一个兵，到这儿连过双兵呀，非常厉害。对方进卒准备拱炮，红方先行闪开，这儿对方先吃一步炮，那么进炮打中卒啊，顺势利用。那对方这个棋啊，这就看住了。那接下来这棋底线一将，然后呢这个棋兵下去拱着马，这个马危险，只能推到边角，非常委屈呀。接下来又下一个兵。对方这时候进军就想把这个兵吃掉，那么眼看兵保不住，炮七平九啊，这招闪击妙呀！打着马，准备呢平车过来看住兵，黑方飞象就扣住，不让你看，硬要吃你。那红方选择的招法是炮退一步，那吃兵已经势在必行，红方这个推炮目的是掉车啊，硬打这个马，你上马也拱掉你，不上马就打死。所以对方为了解杀，只好选择上来，这儿延缓红方攻势。即便如此啊，已经多子，黑方还想落象偷袭一下，红方顺势平局守擂啊，你一落象，这儿他出老帅，这样的话对方暂时没棋啊，这个士那就吃掉，解杀之后啊甩炮，这儿的话准备底线偷袭啊，这个士不给任何机会，现在这个棋对方过了一个卒，但是没有用
，我方吃掉这个象，然后呢，对方甩车，这儿一平兵过来，眼看这个下底炮太凶啊，对方就认输了。就算你不认输去挡，那么红方这个棋他还有车炮兵啊，将来再往过平，很快就杀进去了，对方已经没法挡了，只好认输，正为通获胜。